。林某因记挂舍妹，贸然登门，捉了见谅。哪里的话呀！上次南阳商会一别，没成想你我两家还结了缘分。这次远道而来，若是不嫌弃，就在府上多待几日，也好让朱家尽一尽地主之谊。不必了。我已经安排好了住处，也看明白了宝儿在你朱家过得如何。过几日便带小妹走，哎，不劳朱家费心。怎么会呢？宝儿能嫁给冠文，也是我们朱家的福分。今天，确实是一场误会。这样吧，明天晚上大家一起吃个家宴，咱们也好叙叙旧。林少爷，你看如何？就怕朱老爷。在这联合镇说不上话呀，不然怎么会让宝儿被外人欺负？啊，林少爷，都怪窦某教女无方，冲撞了林少爷，还请林少爷多多包涵。慢点。不喝了。嗯，我哥是你叫来的吧？你都知道了。他出现的那么及时，除了你还能有谁啊？狠毒的狗，咬住就不会松口。上次货运的事儿，都怀中他们占了便宜，怎么可能轻易放过你？我以为我自己能解决，不想麻烦我哥，他都帮我太多了。窦怀中他们如此对你，我一定不会放过他们。当然了，我也没保护好你。既然都选择了这条路，那这些就是我们要面对的。还有啊，我们最近还是小心谨慎点为好。嗯。那对了，你也没和我说过，林嘉诚如此一表人才啊。嗯。我之前好像在报纸上看到过这个林耀山的模样。长得确实不太好形容，可是他的儿子怎么和他的差距是那么的大呀？你难道不知道林耀山当年可是娶了南阳第一美女啊？你也没说过你和他关系怎么那么好啊？<笑>干嘛？吃醋了？没有。我哥从小跟我一起长大，我犯了错，他第一个挡在我前面的。他要是有什么宝贝，也是第一个给我的。嗯，青梅竹马。哎呀，我哥，他是我人生中的第二道光。那要是没有他，我早就死在南阳了。是他给了我过去十八年的温暖和爱，但他对我来说啊，就只是最亲的亲人。最亲的亲人。嗯。自从花马楼被朱少爷卖了之后，鸦片又出价。这个货运账单上面显示，他们经常从南阳进口罐头，价格是每盒一百文，可到了联合镇就是每盒七十文。他们为什么要做赔钱的生意啊？那些罐头连夜运出去，还那么多人盯着，你想想。
是鸦片。宝儿，这次事情很危险，我估计还能联系到我父亲，所以你这一次一定不能冲在前面，交给我。你放心，即便不是为了你，我也不可能让他们再继续丧尽天良下去了。时间地点都在里面。能叫多少记者来叫多少。我们收到消息，这批货里面有鸦片，我们就一个要求，现在打开让我们看。道盟，亲自为你们打开，让你们过目。这种事情怎么能劳烦于窦镇长啊？祥子，哎，来跟我来这边，快走，这边这边。据我所知，林耀山确实有个儿子叫林嘉诚。这林嘉诚就是林耀山的独子。独子？对。林耀山根本就没有女儿。老二啊，南阳林耀山到底是不是你父亲？您在说笑什么呀？当然是我父亲了。我这儿可是有证据的。谁家大小姐身上会有这种疤呀？说你是哪儿来的野种？你来联合诊究竟想干什么？我哥，他是我人生中的第二道光，但他对我来说啊，就只是最亲的亲人。亲人，那那我呢？朱老爷放心，这批货交给我，保准不会出任何问题。毕竟，朱老爷的生意蒸蒸日上，这联合镇也才越来越好啊。我这做镇长的，自然也会越来越好。我想给你一个一生的承诺。我真正在乎的，谁又知道呢？过来，你放心，你想要的我帮你。我刚刚说的那番话，你忘了就好。没想到朱家还真办了这门亲事，且等着吧。我总觉得这场婚礼还有好戏可看。你以为你杀了我，朱茂跟窦镇长能放过你啊？杀了林宝儿或许不会。但我杀的是薛桐。是，你恨朱家？那这样，我过去，你把宝儿放了。站住！别动！我只想为这么多年我们干的脏活累活，更为我死去的家人，讨个公道。你知道吗？我们之前见过，在订婚宴之前，花满楼啊？不是，更早，在朱家庄园，准确的说，薛家庄园。是你。我从来都没有想到会再次遇见你，不管你是薛桐，还是林宝儿，我这一辈子会一直保护。永远你都记着，谁才是你的主子。既然选择了做狗，就要有一条狗的觉悟。这往后少不了要跟南阳那边打交道。我看南阳这条线，以后就交给宝儿吧。这还得感谢窦镇长慧眼识珠啊。那感谢吧，感谢窦镇长。既然你执意如此，我陪着你。如果你下一个目标是窦镇长，还有我。